हेलो फ्रेंड्स गेट्स मैशेज में आपका स्वागत है आज का क्वेश्चन है टीओसी में से लेट्स रीड द स्टेटमेंट फर्स्ट लेट एल आर बी आर लैंग्वेज रिप्रेजेंट बाय रेगुलर एक्सप्रेशन आर एल जी बी आर लैंग्वेज जनरेटेड बाय द कंटेक्स्ट फ्री ग्रामर जी एंड एल डी बी आर लैंग्वेज जनरेटेड बाय डिटर्मिनिस्टिक कॉन्टेक्सट फ्री ग्रामर विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स गिवन अ रेगुलर एक्सप्रेशन आर एंड अ स्ट्रिंग डब्ल्यू इज डब्ल्यू बिलोंग्स टू एल आर इज डिसाइडेबल और नॉट मतलब हमारे पास यहाँ पे कोई स्ट्रिंग है क्या स्ट्रिंग वो कोई भी स्ट्रिंग अगर यहाँ पे W है क्या वो रेगुलर लैंग्वेज को बिलोंग करती है या नहीं करती एक्चुअल में ये कॉन्सेप्ट है मेंबरशिप एल्गोरिदम का मेंबरशिप एल्गो तो मैं आपको बताना चाहता हूं गाइज मेंबरशिप एल्गो जो है ये टॉपिक आता है डिसाइडेबल और अनडिसाइडेबल के अंदर और ये जो डिसाइडेबल अनडिसाइडेबल का टॉपिक है ये टीओसी में सबसे इंपॉर्टेंट जो टॉपिक है उनमें से आता है और एक तो ये वाला टॉपिक जो है डिसाइडेबल अनडिसाइडेबल वाला और दूसरा जो है वो क्लोजर प्रॉपर्टी वाला ये दो ऐसे पॉइंट है ये दो ऐसे टॉपिक है जिनके ऊपर हर साल आपको एक ना एक क्वेश्चन मिलेगा ही मिलेगा मतलब ये ऐसे क्वेश्चन है ये ऐसे टॉपिक है जिनको आप निगलेक्ट नहीं कर सकते मैंडेटरी है आपको करके ही जाने पड़ेंगे और बहुत ही इजी है बिकॉज इन दोनों के ऊपर ही टेबल्स हैं उन टेबल्स के अकॉर्डिंग ही आपको फाइंड आउट करना है कि क्या ये डिसाइडेबल है या नहीं क्या ये क्लोज्ड है या नहीं और ये दोनों टेबल आपको एक तरह से आप क्रैम ही कर सकते हो क्योंकि ये एज इट इज इसके ऊपर क्वेश्चन आता है आपको कुछ फाइंड आउट करने की जरूरत नहीं है बस वो अगर वो टेबल याद है तो आप उस क्वेश्चन को बहुत ही ईजिली विदाउट टेकिंग मच टाइम आप ईजिली उसका आंसर कर सकते हो तो यहाँ पर अगर हम बात करें मेम्बरशिप एल्गोरिदम की तो मेंबरशिप एल्गोरिदम में जो रेगुलर लैंग्वेज है वो क्या होती है क्लोज क्लोज भी कह सकते हो या आप कह सकते हो डिसाइडेबल है यस मेंबरशिप में जो रेगुलर लैंग्वेज है वो क्या होती है डिसाइडेबल होती है तो आप इसको कह सकते हो ट्रू मतलब ये वाला जो पॉइंट है ये क्या है ट्रू है मेंबरशिप इवन अगर हम बात करें रेगुलर की तो हमारे पास बहुत से अलग अलग मेथड्स हैं बहुत से अलग अलग एल्गोरिदम्स हैं मेंबरशिप एल्गोरिदम है फाइनाइट इनफाइनाइट है एम्प्टीनेस है कंप्लीटनेस है एम्बिग्यूटी है ये सारे जो अलग अलग मेथड्स हैं इनमें आपको बहुत बार क्वेश्चन आता है कि चेक करो रेगुलर लैंग्वेज कंप्लीटनेस में आती है या नहीं इनफाइनाइट में आती है या नहीं या आपको सिग्मा स्टार में आती है या नहीं इस तरीके से बहुत बार क्वेश्चन आते हैं तो आपको ये पूरा टेबल ही आपको याद करना पड़ेगा तो मेंबरशिप के केस में आप कह सकते हो कि येस इट इज डिसाइडेबल नेक्स्ट अगर हम बात करें गिवन अ कॉन्टेक्सट फ्री ग्रामर जी वेयर जी एस फाइनाइट और इनफाइनाइट यहां पे जो दूसरा पॉइंट पूछा हुआ है फाइनाइटनेस और इनफाइनाइटनेस के ऊपर है तो मैं आपको पहले बता देता हूं फाइनाइट और इनफाइनाइट के केस में रेगुलर जो है रेगुलर तो ऑब्वियसली वो तो बताती बताती है कि क्या वो लैंग्वेज फाइनाइट और इनफाइनाइट इवन कॉन्टेक्सट फ्री ग्रामर जो है वो भी क्या है डिसाइडेबल है दोनों ही क्या है डिसाइडेबल है तो ये दोनों ही आपके ऑप्शन क्या है ट्रू हम नॉर्मली चेक कैसे करते हैं लेट सी अगर हम बात करें ए बी सी अगर एक हम सिंपल ग्रामर बनाते हैं एस गोज टू ए बी सी ए गोज टू टर्मिनल ए बी गोज टू टर्मिनल बी सी गोज टू टर्मिनल सी बहुत ही एक सिंपल से एग्जांपल से आपको पता लग जाएगा हम ग्राफ थ्योरी एल्गोरिदम को यूज करते हैं यहां पे तो हमें ग्राफ अगर हम बनाए तो एस जो है वो तीन वेरिएबल्स हैं ए बी एंड सी और ए आगे जा रहा है ए बी एंड सी तो अगर आपके ग्राफ में आपको बस इस ग्रामर को देख के ग्राफ बनाना है और अगर इस ग्राफ में लूप आ रहा है तो आप कह सकते हो इनफाइनाइट है अगर इस ग्राफ में लूप नहीं आ रहा तो यानी ये फाइनाइट है तो हमारा एक्चुअल में डिसाइडेबल और अनडिसाइडेबल का मतलब क्या होता है अगर किसी प्रॉब्लम के लिए एल्गोरिदम एग्जिस्ट करता है तो वो क्या है डिसाइडेबल है अगर किसी प्रॉब्लम के लिए एल्गोरिदम एग्जिस्ट नहीं करता मतलब वो अनडिसाइडेबल है तो यानी अगर हम बात करें कोई भी स्ट्रिंग कोई भी एक सब स्ट्रिंग जो है वो किसी लैंग्वेज को बिलोंग करती है अगर उसके लिए कोई एल्गोरिदम एग्जिस्ट करता है लेट्स से मेंबरशिप एल्गोरिदम एग्जिस्ट करता है तो आप कह सकते हो वो वो क्या है वो डिसाइडेबल है अदरवाइज वो अनडिसाइडेबल है तो रेगुलर के लिए तो मैं आपको बता देता हूं रेगुलर के लिए तो सारे के सारे प्रॉब्लम डिसाइडेबल है क्योंकि उन सब के लिए कोई ना कोई एल्गोरिदम एग्जिस्ट करता है और ऐसी अगर हम बात करें कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर की तो कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर जो है फाइनाइट है या इनफाइनाइट तो इसके लिए भी हमारे पास एल्गोरिदम है हम ग्राफ थ्योरी के मेथड को यूज करके चेक कर सकते हैं तो ये भी क्या है ट्रू है बिकॉज इट इज डिसाइडेबल थर्ड यूनियन यूनियन एंड यूनियन ऑफ टू 
एल डी लैंग्वेज इज क्लोज मतलब यूनियन ऑफ टू कॉन्टेक्सट डिटर्मिनेस्टिक कॉन्टेक्स फ्री ग्रामर ओके यहां पर हमने पूछा हुआ है डी सी एफ एल अगर हम डी सी एफ एल यूनियन डी सी एफ एल करते हैं तो क्या ये क्लोज होता है या नहीं होता तो ये जो दो है ये दो ऑप्शन मैंने कहा से लिए क्लोजर मेथड से लिए एक्चुअल में ये क्वेश्चन मेरा बनाने का मोटिव यही था कि मैंने दोनों ही पॉइंट्स को टच किया है डिसाइडेबल अनडिसाइडेबल को भी और क्लोजर मेथड को भी ताकि आपको पता लगे कि दोनों ही पॉइंट जो है दोनों ही ये प्रॉब्लम्स जो है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है गेट के पॉइंट ऑफ व्यू से इवन सारे कॉम्पिटेटिव सारे कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है लेकिन गेट की बात करें तो उसके लिए तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है तो इसलिए मैंने सी और डी ऑप्शन उठाया है क्लोजर प्रॉपर्टी में से तो क्लोजर प्रॉपर्टी में भी हम सारी ग्रामर्स का यूनियन इंटरसेक्शन कॉम्प्लीमेंट क्लीन स्टार ये सारा प्रॉपर चेक करते हैं कि किसके लिए कोई क्लोज है या क्लोज नहीं है तो अगर हम बात करें डीसीएफएल यूनियन ऑफ टू एलडी एलडी यहां पे क्या है डीसीएफएल कॉन्टेक्स्ट डिटर्मिनिस्टिक कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर तो क्या ये क्लोज होगा या नहीं तो देखो एक सिंपल से एग्जांपल है अगर हम बात करें ए पावर एन बी पावर एन यूनियन ए पावर एन बी पावर टू एन तो ए पावर एन बी पावर एन क्या है डी और बी पावर एन टू पावर एन क्या है डी और ये क्या है कि नंबर ऑफ ए एंड नंबर ऑफ बी आर सेम यहां पे क्या है नंबर ऑफ ए इज हाफ ऑफ नंबर ऑफ बी आप कह सकते हो नंबर ऑफ बी ट्वाइस द नंबर ऑफ ए तो ये अपने आप में क्या है डीसीएफएल ये अपने आप में क्या है डीसीएफएल लेकिन इन दोनों का यूनियन क्या है सी एफ एल बिकॉज यहां पे आप डिसाइड नहीं कर पाते डीसीएफएल में क्या होता है डिटर्मिनिस्टिक जिसमें गैस नहीं मारना आप डायरेक्ट पता लगा सकते हो लेकिन यहां पे हमारे पास चॉइस होगी कि या तो नंबर ऑफ ए और बी इक्वल हो या फिर नंबर ऑफ ए बी जो है वो ए से ट्वाइस हो तो इस केस में ये क्या बन जाएगा सी एफ एल तो यानी दो डी सी एफ एल का यूनियन जरूरी नहीं है कि वो डी सी एफ एल हो वो सी एफ एल भी हो सकता है तो यानी ये वाली जो स्टेटमेंट है ये क्या हो गई फॉल्स हो गई द सी ऑप्शन तो गाइज ये क्लोजर प्रॉपर्टी से रिलेटेड सारे के सारे पॉइंट्स आपको याद होने चाहिए ये पूरा का पूरा टेबल आपको किसी भी ऑनलाइन मटेरियल से मिल जाएगा वो मटेरियल अगर आप चेक करें वो टेबल पूरा का पूरा आपको पूरा याद होना चाहिए लास्ट अगर हम बात करें कॉम्प्लीमेंट ऑफ एल जी लैंग्वेज इज नॉट क्लोज मतलब कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ लैंग्वेज कॉम्प्लीमेंट ऑफ रेगुलर डी सी एफ एल सी एफ एल रिकर्सिव आपको सारे याद होने चाहिए लेकिन यहां पे इसने पूछा हुआ है एल जी एल जी क्या है कॉन्टेक्सट फ्री ग्रामर है तो कॉन्टेक्सट फ्री ग्रामर का अगर आप कॉम्प्लीमेंट लेते हो अगर कॉन्टेक्सट फ्री ग्रामर का आप कॉम्प्लीमेंट लेते हो तो उसका कॉम्प्लीमेंट क्या बन जाता है सी एस एल हो जाता है मतलब ये क्लोज नहीं होता और यहां पे यही लिखा हुआ है इट इज नॉट क्लोज यानी दिस स्टेटमेंट इज एक्चुअली ट्रू अगर यहां पे लिखा होता कॉम्प्लीमेंट ऑफ एल इज क्लोज तो ये फॉल्स हो जाती बिकॉज कॉम्प्लीमेंट ऑफ कॉन्टेक्सट फ्री ग्रामर इज कॉन्टेक्सट सेंसिटिव तो यानी अगर हम इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग बात करें तो विच ऑफ द ऑप्शन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज फॉल्स तो सी इज एक्चुअली द फॉल्स अदर्स आर ट्रू स्टेटमेंट तो गाइज मैं आपको एक बार फिर बताना चाहता हूं गेट के एग्जाम के लिए आपको क्लोजर प्रॉपर्टीज और डिसाइडेबल अनडिसाइडेबल का पूरा टेबल आपको याद होना चाहिए इसके ऊपर डेफिनेटली आपको एक ना एक क्वेश्चन मिलेगा सो थैंक यू गाइस अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक करें ज्यादा से ज्यादा शेयर करें एंड प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल थैंक यू